ജനസേവ ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉബൈദ് നമ്മുടെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട പല ആളുകളും പഞ്ചായത്തുകൾ പത്ത് സെന്റിന് താഴെയുള്ള ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ നഗരസഭകളിൽ അഞ്ച് സെന്റിന് താഴെയുള്ള ഭൂമിയും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വാങ്ങിച്ച ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നഗരസഭകളിൽ നിന്ന് അനുമതി കിട്ടുമോ എന്ന രീതിയിലുള്ള പല സംശയങ്ങളും ചോദിച്ചിരുന്നു പല ആളുകളും എൻ്റെ പേരിലുള്ള ഭൂമി ഭാര്യയുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ മക്കളുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വാങ്ങിയ വേറെ മറ്റെവിടെയും ഭൂമിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുമോ മറ്റവർക്കും എവിടെയും ഭൂമിയില്ലാത്ത മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ കൊടുത്താൽ അനുമതി കിട്ടുമോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ആ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തറ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരന് മറ്റെവിടെയും വീട് വെക്കുന്നതിന് സ്ഥലമില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് വീട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റെവിടെയും ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പത്ത് സെൻറ്റിന് താഴെയും നഗരസഭകളിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിന് താഴെയും നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അനുമതി കൊടുക്കാനാണ് നിയമം അനുവദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ നിയമത്തെ പല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ച അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിന് അനുമതി കിട്ടും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പത്ത് സെൻറ്റിന് പഞ്ചായത്തുകളിലും അനുമതി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വയൽ വാങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല മറ്റെവിടെയും ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നെൽവയലോ തണ്ണീർത്തടമോ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ചോ പത്തോ സെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുമതി കിട്ടുമെന്ന ധാരണയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വീട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ഭൂമി കിട്ടും എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വയലുകളോ തണ്ണീർത്തടങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭൂമികളാണ് പലരും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പല ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോൾ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീട് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ താമസം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ വീടിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ആളുകളും അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓഫീസുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുക അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ മാസം ആറാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തറ സംരക്ഷണ നിയമം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം നെൽവയലോ തണ്ണീർത്തടമോ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭൂമി നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അനുമതി കൊടുക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അനുമതി കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിധി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ആ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി എല്ലാ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കും ആർ ഡി ഒമാർക്കും പുതിയ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള നെൽവയലുകളിലും തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുമതി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കും അതുമാത്രമല്ല പല ആളുകളും നിൽക്കും പുതിയ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെയൊക്കെ വീതമായിക്കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗപത്രം മുഖേനെ ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുടുംബസ്വത്തായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയുണ്ട് അത്തരം കുടുംബസ്വത്തായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്ന ധാരണ ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബസ്വത്തായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലടക്കം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുമതി ലഭിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത്തരം ഭൂമികളൊക്കെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തറ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വയലാണെങ്കിൽ ആ വയലിനകത്ത് അത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
എന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് മരട് ഫ്ലാറ്റിന് അനുമതി ലഭിച്ചതായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ച് നമ്പർ എട്ട് ആളുകൾ താമസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടമായിരുന്നു ആ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വന്നപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നിയമവിരുദ്ധമായാണ് അവിടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയ നിർമ്മിതിയായിട്ടുള്ളൊരു കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പം മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചതിൻ്റെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ വീടുകളോ കെട്ടിടങ്ങളോ പൊളിക്കുന്നതിന് പിന്നെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ നെൽവൽ തണ്ണീർത്തറ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വയലായി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണീർത്തറമായി കിടക്കുന്ന അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ചുമതല ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത്തരം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് നിർമ്മിതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ നിർമ്മാണമൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് സെൻറ്റിലെ പത്ത് സെൻറ്റിലെ അതിൽ അനുമതി കിട്ടും അത് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വളകൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ അനുമതി കിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വീടുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വയലിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ള വീടുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ വീടുകൾ ഇനി വിൽപ്പന നടത്തി മറ്റൊരു നിർമ്മാണം നടത്താം എന്ന് ധരിച്ചാൽ അവിടെ മറ്റൊരു നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി കിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ഭൂമിക്കും അത് ബാധകമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അഞ്ചോ പത്തോ സെൻറ്റുകളിൽ അനുമതി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകന് മറ്റെവിടെയും ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിയമം അനുവദിക്കുന്നത് ആ നിയമപരമായി അതിനെ നമുക്ക് നിയമപരമായി അത്തരം വീടുകൾക്ക് മാത്രമേ അനുമതി ലഭിക്കൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വയലും തണ്ണീർത്തറവും ഒക്കെ വില കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വിലക്ക് ചെറിയ ലാഭമുണ്ട് എന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ കരുതി വയലും തണ്ണീർത്തറങ്ങളും ഒക്കെ അഞ്ച് സെൻറ്റിലെ അനുമതി കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ വാങ്ങിച്ച് ചതിയിൽ പെടരുത് എന്ന് ആളുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനോപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളുമായി തുടർന്നും വരാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതേവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ